Hello friends, I am going to a special snacks. We are going to make a special snacks. We are going to one tablespoon inji, one spoon vellutulli, one arm molag chirudai arinjide, naalili vepila arinjue chedaane. Inna one arra teaspoon mandi podi, one mukka teaspoon manja podi, one teaspoon garam masala, one tablespoon pepper, onu chadhe chedte Itrim ingredients on a vanda day. In the Namuki, the Indian, the Yaraki, the Yaraki, the Kuna, the Noka. In the Namke, the Tayarakuna, the new end eater, where you pan and put the chitunda, other Chuda and Asia in a Kamla, Shitinula, oil or Chudakana. The Mala filling a radia kitan venditula oilana, Mala, oil, Chuda, Vernunda. This is the same thing. We will add 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 This is a lot of water. We have a lot of vegetables. We for filling, we will start dinning. We have a light brown color. We have a little bit of 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 just in the lawn of me, say, which is the end of the amateur, and not a chair chitter, would you hand me to go down the day with chitter? If the number would leave a shaman and I would end it, Let's add the oil अमाला पौड़ी का लोन में तो दूसरे एक कटे लिया तो अमाला पेपर पाउडर एक टेबलस्पून पेपर पाउडर ऐड है याने फिर ने गरम मसाला एक काल टीस्पून गरम मसाला फिर ने एक आरे टीस्पून माली पौड़ी एक मुक्का टीस्पून मांझल पौड़ी इधर बोला दिलोटा ऐड है याने इधर 
ഈ വെജിറ്റബിളില് ഇതൊന്ന് നമ്മള് പിടിച്ചു കിട്ടണം ഇപ്പോൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പെപ്പർ പൗഡറും ചില്ലിയും മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിതില് തീരെ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാൻ ഓപ്ഷനൽ ആണ് ഞാനിതിന് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളകും പെപ്പർ പൗഡറും ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പൗ ഈ മസാലകളിലൊക്കെ ഇത് നല്ലോണം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുളകൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ഞിട്ട് കളയാണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സീഡ്സ് നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സീഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ആ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സീഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മുളക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചില മുളക് ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും എരിവ് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുളി വെള്ളത്തിലോ നന്നായി പുളി കലക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെമണ് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലോ നമ്മൾ ഈ മുളക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് എരിവ് മാറിക്കിട്ടും ചില മുളക് നല്ല എരിവായിരിക്കും മുളകാണ് എരിവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡിഷിൻ്റെ സ്നാക്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ പോവും അപ്പം നമ്മൾ എരിവ് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നന്നായി പുളി കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ ഈ സീഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായി പൊളിക്കണില്ല കേട്ടോ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ റി ഒന്നിങ്ങനെ പൊളിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സീഡ്സ് മാത്രമാണ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുളക് വെള്ള പുളി വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ വെള്ളത്തിലോ ഇട്ട് വെക്കുക ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സീഡ്സ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മുളകുകളെല്ലാം സീഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിപ്പോൾ പുളി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പുളി കലക്കിയിട്ട് അതും അതിലൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച വെള്ളമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊളിച്ച സീഡ്സ് കളഞ്ഞ് വെച്ച മുളക് ഇതിനുള്ളിൽ ഈ പുളി വെള്ളത്തിലെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ആ എരിവൊന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊളിച്ചതിനുള്ളിൽ ആ വെള്ളമൊന്ന് കയറി കിട്ടണത് പോലെ അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഇളകി നിൽക്കുന്ന സീഡ്സൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്ത് വരും അങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള സീഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ എരിവ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ എരിവ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ മുളകിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മുളക് നമുക്ക് ഇതേല് ഒന്ന് ഈ പൊടിയിൽ മുക്കി മൈദയിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് കടലമാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മായത്തെയും കടലമാവും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന മുളകൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പുളിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാരാൻ വെക്കണം അതിലത്തെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് പോയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ നിറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുളിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആ മുളക് എടുത്ത് എന്നാൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ആ മുളകിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ എടുത്തെടുക്കാൻ ഈ ഫില്ലിങ് മുളകിനുള്ളിൽ റെഡി ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുളകിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ് നിറക്കാം ഇനി ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഈ പൊളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നിറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മുളക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫില്ലിങ് ഒക്കെ അതിനുള്ളിൽ ആയിക്കിട്ടണ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിന് ഫില്ലിങ് നിറച്ചെടുക്കാൻ ഫില്ലിങ് ഓവർ ആവരുത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള മുളകുകൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് നിറച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്ങിൽ ഈ മുളക് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുളക് ഫില്ലിങ് ഒരു വിധം റെഡി ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രിച്ചിയായി എടുക്കണം നമ്മുടെ മുളക് രണ്ട് ഭാഗവും ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണ കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മുളക് ഫില്ലിങ് സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ റംസാനാണ് നമുക്ക് ഈ മോ ഈ മുളക് നന്നായി കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കമൻസുകൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായ